So this is from uh, this is from a public domain piece of work uh, issued by the Shell Group of Company. Это слайд, подготовленный группой компании Shell, который характеризует потребление энергии в общественной сфере. And it describes the journey of the energy industry. Здесь описан путь, как развивалась энергетика. From 2010, looking into 2060. And it describes one of the biggest challenges facing oil and gas. И здесь проиллюстрирован самый большой вызов, который стоит перед нефтегазовым And it's the oil and gas industry that fuels the hypothesis. Это нефтегазовые отрасли, которые вы знаете здесь, называется фотомансийские. Provides oil for Russia. И питает нефть в России. And many other countries around the world. И многие другие страны по всему миру. So the challenge on this slide, и вызов, который представлен здесь, is something that all of us in the oil and gas industry, это то, с чем все мы в нефтегазовой отрасли, need to be a part of. Сталкиваемся и and it's the challenge of decarbonizing our supply chain. И вызов заключается в том, чтобы удалить углекислый газ из нашей производственной цепочки. Increasingly, energy systems are setting a price on carbon. Потому что все больше энергосистемы сталкиваются с проблемой. Increasingly, society expects companies and governments to be doing something about carbon. Удаление углекислого газа, все больше требований к нефтегазовым компаниям предъявляется, соответственно, они платят дополнительные сборы. И экономика постепенно все дальше старается уйти от зависимости от нефтегаза. And so let's talk about some of the challenges that as engineers and technical people we face. Поэтому давайте поговорим о тех задачах, которые стоят перед нами, как инженерами и техническими специалистами. Because to achieve what this scenario says, which is a reduction of carbon so that global warming is, is withheld at one and a half degrees, thirty percent of the carbon we produce today needs to be taken out. Or in a very provocative way, we need to снизить выбросы. We need to stop production of 30 percent. Ну или если более провокационно сказать, то нужно снизить производство на 30 процентов. And think about what that would do to the economies of countries like Russia, the Middle East. Ну представьте, если снизить производство на 30 процентов, что это будет означать для экономик стран России и Ближнего Востока. So next slide. So before we go into it, let's talk a little bit about how the industry talks about carbon. Прежде чем идти дальше, давайте поговорим о том, как отрасли смотрят на углерод. On the input side, there's where we produce oil. На входе это то, где мы добываем нефть. And gas. И газ. And often that produces carbon dioxide. И зачастую при этом производственном процессе вырабатывается углекислый газ. Through the cycle of energy, of drilling, of pumping, of transport. Это стандартный производственный цикл бурения, транспортировка нефти, переработка. There's the sort of carbon emissions that are associated with processing oil and gas. Есть, конечно же, и выработка углекислого газа, которая связана с переработкой. Could be refineries, LNG plants, or could be any chemical process. Это могут быть НПЗ, заводы по сжижению, другие химические процессы. There's the carbon which is produced transporting this fuel to customers. Углерод, который вырабатывается при транспортировке. And then there is the carbon dioxide which is produced when energy from hydrocarbons is used. И углерод, который вырабатывается при использовании. And when you look into the literature which is going on in the international world, если посмотреть на литературу, которая распространена, they talk about this as type one. То в литературе это называется тип 1, direct emissions, прямые выбросы, type 2, тип 2, which is about what it takes to transfer or let's say upgrade hydrocarbons. То, что требуется для перевода или повышения уровня углеводородов. And type 3, which is what happens when it's used. 
и тип 3 то что происходит когда углеводороды используются many many countries around the world are now setting targets многие страны по всему миру ставят цели to reduce the amount of type 1 заключается на том чтобы уменьшить тип 1 and type 2 и тип 2 and type 3 и тип 3 and you will feel that in the sort of way that cars are transforming become more efficient и я думаю это можно проиллюстрировать на примере того как автомобили становятся все более эффективными in other countries there's a tax on fuels в некоторых странах даже налог взимается на топливо so countries there's even a car price а в некоторых даже на углерод вывоз углерода all designed to change the behavior of users like you and me и все это нацелено на то, чтобы изменить поведение пользователей, как мы с вами. Away from carbon intensive use. И постепенно уходить от интенсивного использования углеводорода. So one of the things that our industries are doing is looking at strategies to reduce the amount of carbon that we have in our energy system. И одно из направлений, которое активно изучается в нашей отрасли, это как снизить углеводород в нашей системе. Now, in the first group, it's all about managing the, act, the infrastructure and facilities we have today. And the first bullet point says that we have to know what we're producing. And there's one of the first challenges. Many of the oil and gas networks around the world Многие газопроизводительные сети по всему миру were not designed to be detecting CO2. Изначально не проектировались на то, чтобы улавливать CO2. And there's a big challenge for scientists и это большой вызов для ученых and engineers engineer, to find ways of measuring the amount of carbon dioxide produced. И вызов заключается в том, что найти способ замерять, сколько CO2 производится. The second bullet point says we need to be able to evaluate ways of storing carbon. Далее говорится о том, что необходимо найти способы хранения углерода. And we'll talk about this a little bit later. Об этом мы поговорим чуть позже. The third one talks all about how we are going to introduce uh, a discussion about carbon dioxide in all of our assets. Далее речь идет о том, как нам начинать учитывать проблему углерода во всех активах, которые мы эксплуатируем. To make it a strategic part of our business plans and commercial solutions. Для того, чтобы этот вопрос стал частью нашего стратегического плана и коммерческих решений. As we've done in SPD. Как мы это делаем в компании SPD. We also talk about making hard choices in our portfolio. Мы также говорим о необходимости сложных выборов в нашем портфеле. And in the middle, one of the key ones is companies are starting to remove high carbon deposits. И в середине сказано о том, что компании начинают отходить от залежей с высоким содержанием углерода. Some countries, like the one that I'm from, Australia, некоторые страны, например, Австралия, откуда я родом, have made decisions to leave high carbon coal deposits. Приняли решение, что если залежи высокого содержания углерода, in the ground, в воде, And if you think about it, that means that there's a real opportunity. И если об этом задуматься, то есть реальная возможность. If we can take the carbon out of that, если можно отделить углерод, if we can store it, и его хранить, well, then we can unlock that natural resource. То мы сможем использовать этот природный ресурс to create wealth for countries, для того чтобы создавать более состояние для стран, and help people gain access to cleaner and more energy и помочь людям получить доступ к более чистой и более качественной энергии. Далее речь идет о разработке новых, гораздо более эффективных технологий. The latest power generation systems, если брать самые современные системы генерации энергии, are many factors more efficient than the ones from just 10 years ago. То они гораздо более эффективные по многим показателям, чем системы, которые создавались всего 10 лет назад. But there's an enormous gap. Однако есть огромный разрыв. For engineers, the engineer, and scientists, in ученые, to close on the efficiency of some of our systems. А в том, чтобы сделать наши системы более эффективными. We'll talk a bit more about those. Я об этом также поговорю. Next slide. Следующий слайд. This is a slide from the uh, International Energy Agency. Это слайд, 
подготовленный международным агентством по энергетике. The line at the top, the blue one, синим линия, talks about the amount of carbon dioxide being introduced. говорит о объемах углекислого газа. In gigatons of CO2. Гигатонна это углерода, которая выражена в гигатоннах CO2. The bottom of the shaded area, внизу dictates the amount of CO2 that scientists think will be required so that we can reduce the risk of global warming. The colored bars represent what will happen in forecasts to remove that amount of carbon. The biggest one is efficiency. Removing waste from our industrial and commercial processes. The orange one is renewables. The next one down is about the role that switching fuels from, let's say, petrol to natural gas. Переходе с видов топлива, например, с нефти на природный газ. Next one is more nuclear power. Далее более активное использование ядерной энергетики. And then the next one is carbon sequestration. И далее секвестрация углерода. Now once again, the challenge for industries like the oil and gas industry. И еще раз вызов, который состоит перед отраслями энергетики, в частности, economies like the one here in Hunter Mansisk and in Russia. И регионами, например, Ханты-Мансийском и подобными регионами, заключается в том, что все это направлено на снижение количества углеводородов, которые нужны миру. So once again, the challenge for engineers and the scientists. Поэтому главный вызов еще раз для инженеров и ученых is to find ways to remove carbon from the system заключается в том, чтобы убрать углерод из системы. And let's have a bit of a deep dive on one of them. И давайте немного погрузимся в грудь, which is carbon sequestration. Поговорим о секвестрации углерода. So carbon sequestration has been around for many years. Эта технология существует уже много лет. In fact, it was developed in 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 the United States and in Russia about the same time. И при этом разработана она была и в США и в России примерно в одно и то же время. And it, it is a process, a chemical process, a process chemistry, where uh, amine solutions, yeah. amine, amine, chemical, chemistry, the chemistry process, um, removes what are called acid gases. That includes hydrogen sulfide, and it includes CO2. Now these technologies were developed in about the 50s. They were put to use uh, in the industry to remove these dangerous gases. In the United States, they started to use and re-inject this acid gas. And they learned that it increased recovery of oil. Потому что они поняли, что это позволяет проводить некие отдачи. Indeed, today the most uh, most economic of these is still running. И на сегодняшний день эта технология по-прежнему используется. But actually, outside the United States, there's very little use. Но за пределами США ее применение крайне ограничено. In the aging oil and gas fields of Russia, в России, в азиатской части России. There is the opportunity to look at this sort of technology. The pictures going from left to right are the different schemes being used for carbon sequestration. While on the left is where uh, CO2 is pumped into the ground. Слева показана схема, при которой CO2 закачивается под землю и используется для повышения нефтеотдачи и потом выходит обратно на поверхность. Это как 
difficult for the million. The second one is where in old oil fields, CO2 is captured from industrial processes. And perhaps one day directly from the atmosphere. И, возможно, когда-нибудь это будет делаться, улавливать его напрямую из атмосферы. And stored in old oil and gas reservoirs. И далее он закачивается в старые нефтехранилища. The next one is where it's stored in very deep aquifers. Третья технология – это хранение в глубоко залегающих водных резервуарах. And we'll talk a little bit more about that later. Об этом мы чуть подробнее позже поговорим. The next ones are the idea of using CO2 to actually produce gas from coal. Далее идет технология, которая предполагает использовать without ever actually digging up the coal. При этом не выкапывая уголь. By pumping CO2 or carbon monoxide into the ground. И закачивая на CO2 или монокси. Chemical reactions can be induced. Можно спровоцировать химическую реакцию. That produce hydrogen and heat. И это позволяет получить водород и метан. And with over 20 percent of all of the energy today coming from coal, и поскольку 20 процентов сегодняшней энергии получается из угля, there's a technology there waiting. Есть технология, технология, которая ждет, чтобы ее использовать. Next slide. Следующий слайд. So in the world today, this is a bad map. This is what's, these are the countries that are currently deploying carbon sequestration in one form or another. By 2050, the map will double. With major systems coming online in Australia, the North Sea, and parts of the Middle East. The role of carbon in the economy is going to become more and more important. And the technology to do CCS while still very expensive has been proven to be effective. Uh, the most uh, well written about examples our plants in Canada, called Quest, what's called the Gorgon system in Australia, Slightner in Norway, and then there's many in the United States which have been successful. But it's a fraction of what could be done И это пример, иллюстрация того, что может быть достигнуто в самых крупных отраслях углеводородных линий. Next slide. So let's have spend a little bit more time talking about the carbon sequestration cycle. Давайте поговорим о цикле секвестрации углеводородов. And I'll start with a picture on the right. И начну с изображения справа. It's the simplest version. Это самая простая версия. Carbon dioxide, which is captured during oil and gas processing. Диоксид углерода, который улавливается при переработке нефтегаза. Is pumped into the ground. Закачивается обратно в землю. And it's used to enhance oil recovery. И используется для повышения нефтеотдачи пласта. And CO2 in certain forms. CO2 в его форме. Can be pumped very easily as a supercritical fluid. Может быть закачан, а также достаточно просто как суперкритичная жидкость. It's neither a liquid nor a gas. То есть это не газ и не жидкость. But when introduced into the reservoir, но при закачивании коллектора, acts more like a fluid. Он проявляет свойства жидкости. And as it moves through the reservoir, и по мере продвижения по коллектору, it's hydrophilic, just like oil. То есть он гидрофильными свойствами как нефть и вода. And so the oil molecules hang on to it. И обладает сладством с молекулами нефти. And in that way acts as an additional recovery. И в данном случае действует как инструмент повышения нефтеотдачи. On the right is the much more complicated system. Справа 
изображена гораздо более сложная система. Of capturing CO2 улавливания CO2 from many other parts of the energy system. Из различных других частей энергии системы. Capturing CO2 from power plants. Улавливание CO2 и на электростанциях. Burning oil, gas or coal. Или заводы, где происходит сжигание нефти, газа и угля. Capturing CO2 from steel plants. На стадии производства which is produced as part of the chemical process. Capturing CO2 from cement plants, as well as many other of the industrial processes we take for granted. Now, CO2 can be captured, but it has to be transported. And as mentioned, that's not easy. It acts as a gas most of the time. Of course, under cryogenic conditions. It can be solid. But to move it around, special containment technology is needed. Pipelines, special ships, could be used to move CO2 to sites where it could be used for sequestration. Now, in, in those sites, we have to find the right sites. And that's not easy either. Because the sort of places that we can store CO2 for eternity, forever, are very hard to find. In fact, we have to think about the sort of places which have held oil and gas. For millions of years, as a place to store CO2. So it's in many of the oil and gas provinces in the world that we can find the best places to store CO2. And a little bit like Western Siberia. So when we find these places, we then need to have the technology to inject it many thousands of meters underground. Now, some of the properties of CO2 make this a very significant technical challenge. It's very corrosive. It chemically reacts. It also, under certain conditions, can leak. So there's a lot of challenges for engineers and scientists to find ways to do this safely and efficiently. We also recognize that in storing it, you have to monitor it. And so there's a large amount of work required by engineers and scientists to find ways to monitor these reservoirs. Indeed, there's a brand new industry being created of small companies, universities, finding solutions to these problems. Otherwise, it will never ever be commercially effective at the scale required to make a difference to the carbon challenge. Next slide. So, let's do a little bit of a summary. The carbon challenge is one they're facing the entire world. But it's also they're facing energy industries. 
to find ways to decarbonize our hydrocarbon system. And for countries like Russia, that can be very important to the economy. Carbon sequestration is one of the ways that we can do that. But it's at the edge of technology. And so let's, some of the biggest challenges we face are indeed technical. И если говорить о сложностях, то наиболее, наибольшие сложности, безусловно, технические. Well, there are materials out there that let us do this. Да, есть материалы, которые нам позволяют сделать то, что необходимо. We need an increase in the amount of material science stuff. Но необходимо рост и развитие науки материаловедения. To manage the corrosive properties of CO2. Для того, чтобы справляться с коррозионными свойствами CO2. In that entire system, from where it's captured, И это необходимо на протяжении всей системы от забора, транспорт, транспорта, and then injected. И то закачки платили. Today those materials are very, very expensive. На сегодняшний день эти материалы имеют очень высокую стоимость. Only high chromium steels, только высококромная сталь, are capable of withstanding this. Способна выдержать. But there's many other opportunities waiting. Однако есть и многие другие возможности, которые ждут своего часа. There's a challenge when it comes to geotechnical studies. Injecting CO2 underground can change the properties of the rock underground. We have to make sure that the rock on top is strong enough, is impermeable, otherwise it will leak. And so there's a big amount of science required by geoscience and rock mechanics to understand how these systems will behave over the long term. As mentioned, transporting CO2 is not easy. Как упоминалось, транспорт CO2 это непростая задача. And the behavior of CO2 under supercritical conditions и поведение CO2 при суперкритичных условиях provides a challenge when it comes to the thermodynamic behavior создает сложности, когда речь заходит о термодинамическом поведении of CO2 from capture CO2 с момента улавливания to injection до закачки. Now, what's known about this but there's still a gap in terms of pumps. Но при этом нужно понимать, что есть разрыв, если говорить о оборудовании, насосах, rotating equipment, вращающемся оборудовании, so that this can be managed safely. Для того, чтобы весь этот процесс осуществлялся безопасно. There's a challenge economically. Есть сложности экономические. As mentioned, today the cost of materials is extremely high. Как упоминалось, стоимость материалов на сегодняшний день чрезвычайно высокая. And fitting the sort of technology required to capture carbon dioxide to old power stations. We also face the challenge of a commercial world. In many places around the world, there is, there is legislation. Carbon tax. Or a carbon trading scheme. But without that being harmonized across the world, it will always be a challenge to create a carbon system. Now, when it comes to the operational part of these systems, Если говорить об эксплуатации таких систем, well, that's where new professionals like you can play a huge role. И вот это как раз та часть, где вы, как специалисты, можете сыграть большую роль. Because there is an entire industry waiting to be created. Потому что целая отрасль ждет, чтобы своего часа, чтобы ее создали. New jobs, new companies, new opportunities. А это означает появление новых рабочих мест, новых компаний, новых возможностей. So that these systems can run more efficiently. 
Because as they do, the cost will come down. And that will help us continue to produce hydrocarbons. Позволит и нам продолжать добывать углеводород. And to support the economies of places like Antimansisk and Russia. И поддерживать экономику регионов, подобных Антимансиску и странах, подобных России. But by far the most difficult one. Но безусловно наиболее сложная часть. Is alignment and policy of governments around the world. Это соблюдение требований правительств из разных стран. And the culture of consumers. So as we take on the challenges of this century, a century which will be made, made critical by access to energy, by access to cleaner and more energy, и потребует доступа к более чистой, более эффективной энергии. The role of carbon sequestration роль секвестрации углерода could be a game changer. Возможно, станет той технологией, которая изменит все. And so for everyone who's interested in the energy system, поэтому для всех тех, кто заинтересован в энергосистемах, the role that has in your lives, и той роли, которую они играют в нашей жизни, in those of your family, в жизни наших семей, in the region, and in the country, I'll ask you all to think a little bit more about the carbon system and how we can find ways as engineers, scientists, commercial people and find solutions to things like CCS таким вещам, как система улавливания хранения, so that we can make a better future, для того, чтобы мы построили лучшее будущее for everyone, для всех. Thank you very, very much. Спасибо за внимание. So I would love some questions. Теперь я с удовольствием отвечу на вопросы.